Hi students, welcome to the channel Physics with Kiran Kumar. Chodama Physics Simplified Series la manam present electric charges and fields ke sammandhi chi short answer questions chosthunom. Electric charges and fields ke sammandhi chi short answer questions. Okay amma. So that la next short answer question ko chao amma yin tadi derive an equation for the couple acting on an electric dipole in a uniform electric field. Okay electric dipole ni uniform electric field lo bedi te దాని మీద పనిచేసే కపుల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ కపుల్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ డైఫోల్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం అన్న మనం చూడమ్మ ఫస్ట్ నేను బేసిక్స్ చెప్తున్నా వినండి ఎలక్ట్రిక్ డైఫోల్ అంటే టూ ఛార్జెస్ ఉంటాయమ్మా ఆ ఛార్జెస్కి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా రాడు టూ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఆ ఛార్జెస్కి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి బట్ ఆపోజిట్ టైప్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అయి ఉండాలి అంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఇంకోటి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలమ్మా ఓకే అమ్మా టూ ఛార్జెస్ ఉంటాయి డైపోల్లో డైపోల్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నా డైపోల్ అంటే ఏంటంటే టూ ఛార్జెస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సెపరేటెడ్ బై ఏ స్మాల్ డిస్టెన్స్ సెపరేటెడ్ బై ఏ స్మాల్ డిస్టెన్స్ దీన్నే మనం డైపోల్ అంటాం ఫస్ట్ బేసిక్స్ చెప్తున్నాము క్వశ్చన్ గురించి తర్వాత వద్దాం అసలు డైపోల్ అంటే ఏంటి రెండు ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ ఆ రెండు సెపరేట్ అయి ఉంటాయి విత్ ఏ స్మాల్ డిస్టెన్స్ ఆ డిస్టెన్స్ నే మనం టూ ఏ అనుకుందాం ఓకే అమ్మా డిస్టెన్స్ నే టూ ఏ అనండి లేదంటే టూ ఎల్ అనండి మీ ఇష్టం ఓకే అమ్మా సో దీన్నే మనం డైపోల్ అంటాం దీన్నే మనం డైపోల్ అంటాం ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి ప్రతి డైపోల్ కి డైపోల్ మూమెంట్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా ఆ డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డైపోల్ మూమెంట్ మనం పి బార్ తో డినోట్ చేస్తాం ప్రతి డైపోల్ కి డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఆ డైపోల్ మూమెంట్ మనం పి బార్ తో డినోట్ చేస్తాం ఆ పి బార్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు కి ఉంటుంది డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు ఉంటుంది ఒకటి ఇంకోటి దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే పి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ అంటే ఛార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోవాలమ్మా ఏదో ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఛార్జెస్ లేదంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది డైపోల్ ఓకే అమ్మా ఇది డైపోల్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు ఉంటుంది అని చెప్తారు సెకండ్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సెకండ్ పాయింట్ చూడమ్మా డైపోల్ మీద మూడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మూడు క్వశ్చన్స్ కి పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఈ రెండు పాయింట్స్ మూడు క్వశ్చన్స్ లోనే ఉపయోగపడతాయి ఫస్ట్ ఏంటమ్మా డైపోల్ అంటే ఏంటి టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ సెపరేటెడ్ బై ఏ స్మాల్ డిస్టెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సెపరేటెడ్ బై ఏ స్మాల్ డిస్టెన్స్ ఈ టూ ఏ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ప్రతి డైపోల్ కి డైపోల్ మూమెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ డైపోల్ మూమెంట్ ఎట్ నుంచి ఎట్లా ఉంటుందమ్మా నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు ఉంటుంది సో దట్ డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటంటే పి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ పి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ వెరీ గుడ్ అది కూడా అయిపోయింది సో డైపోల్ కి సంబంధించి ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది డైపోల్ కి సంబంధించి రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందమ్మా ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనుకోండి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో క్యూ అనే ఛార్జ్ పెట్టారు మీరు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో క్యూ అనే ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ పెట్టారు ఆ క్యూ అనే పాయింట్ ఛార్జ్ మీద ఏమన్నా ఫోర్స్ పనిచేస్తుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ అనుకోండి యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అమ్మా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో క్యూ అనే ఛార్జ్ పెట్టారు క్యూ అనే ఛార్జ్ పెడితే దీని మీద మన ఫోర్స్ పనిచేస్తుందా పనిచేస్తుంది ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ప్రీవియస్ క్లాస్ కనుక మీరు చూసుంటే ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై క్యూ అంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు క్యూఈ సో ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అంటే క్యూఈ అనే ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎటు పనిచేస్తుంది ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది ఓకే అమ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక పెడితే దాని మీద కొంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందమ్మా క్యూఈ అనే ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఏ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్
అప్పుడు కూడా క్యూఈ అనే ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అదేమో ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓకే అమ్మ సో ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్ ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ కనుక తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం అమ్మ ఓకేనా రైట్ సార్ ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా ఒక ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు ఓకే అమ్మా కన్సిడర్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ టూ ఏ ఇప్పుడు అయితే ఏదైతే చూసామో అలాగే ఒక డైపోల్ ని కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు ఆ డైపోల్ ఎందులో పెట్టమంటున్నాడు ది డైపోల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఈ ఎందులో పెట్టమంటున్నాడు అమ్మా యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టమంటున్నాడు యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో టార్క్ ఎంతో కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఆ డైపోల్ ని తీసుకెళ్లి మనం యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పెడుతున్నాం ఆ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఎలా పెడుతున్నాం ఆ డైపోల్ తీటా అనే యాంగిల్ చేసే విధంగా పెడుతున్నాం తీటా అనే యాంగిల్ చేసే విధంగా పెడుతున్నాం ఎవరితోటి టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ తోటి తీటా అనే యాంగిల్ చేసేలాగా మనం పెడుతున్నాము నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి సో వాట్ ఈస్ ది డయాగ్రామ్ అంటే ఇదిగోండి అమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా ఉంది వెరీ గుడ్ బాగా ఉంది ఓకే ఇటువంటి దాంట్లో మనం ఒక డైపోల్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇదిగోండి డైపోల్ ఓకే అమ్మా దిస్ ఈస్ అ డైపోల్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ మైనస్ క్యూ దిస్ ఈస్ ప్లస్ క్యూ ఆపోజిట్ ఏం తీసుకోవచ్చు అది మైనస్ క్యూ ఇది మై ఇది ప్లస్ క్యూ అని తీసుకొచ్చి మీ ఇష్టం సో నేను దీన్ని మైనస్ క్యూ అనుకున్నా దీన్ని ప్లస్ క్యూ అనుకున్నా ఇది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందమ్మా ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ తీటా విత్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే తీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందమ్మా తీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది ఓకే డైపోల్ మూమెంట్ ఎట్టుంటుంది ఫ్రమ్ మైనస్ క్యూ టు ప్లస్ క్యూ పి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అమ్మా టూ ఏ అనుకున్నాం చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత టూ ఏ అనుకున్నాం మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎటు పనిచేస్తుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు పనిచేస్తుంది సో పి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ ఆ పి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తోటి తీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది లేదంటే సింపుల్ గా డైపోల్ తీటా అనే యాంగిల్ లో ఈ విధంగా ఉంది అని రాస్తాం ఓకే అమ్మా ఎప్పుడైతే డైపోల్ ఉందో జాగ్రత్త వినండి ఎప్పుడైతే డైపోల్ ఇక్కడ ఉందో దేంట్లో పెట్టాం మనం యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టాము ఈ ప్లస్ క్యూ మీద మైనస్ క్యూ మీద ఫోర్సెస్ పనిచేయటం మొదలవుతాయి ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఇందాకే చూసాం క్యూఈ అనే ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎఫ్ ఈక్వల్ టు క్యూఈ అలాగే మైనస్ క్యూ మీద కూడా ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎఫ్ ఈక్వల్ టు క్యూఈ ఈ రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి ఈ రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ అమ్మా at the same time opposite direction lo unnai okay okay plus q e inkoti minus q e rendu opposite directions lo unnai okay so din valla em jarugutundi ee force it to ee force it to pan chestunna idi dipole ela undi oka force it to oka force it to pan chestunte idi ila rotate avutundi kada amma rotate avadan try chestunna kada danne mana torque anta so rendu equal and opposite forces dipole meda pan chesina appudu inka వాటి లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ సేమ్ కానప్పుడు చూడండి దీని లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది దీని లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది ఇది కూడా లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ టింగ్ 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 దీని లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ సేమ్ కానప్పుడు డైపోల్ రొటేట్ అవటం ట్రై చేస్తుంది ఒకవేళ సేమ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉందనుకుందాం డైపోల్ ఒక ఫోర్ సిట్ ఒక ఫోర్ సిట్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ రొటేషన్ అనేది ఉండదు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కనుక సేమ్ అయితే రొటేషన్ అనేది ఉండదు అంటే టార్క్ అనేది ఉండదు అంటే కపుల్ అనేది ఉండదు దాన్ని కపుల్ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వేరు వేరు ఉన్నాయి ఈ రెండు లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వేరు వేరు ఉన్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఒక కపుల్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది అదే విషయాన్ని ఇక్కడ రాసాం ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ప్లస్ క్యూ ఈక్వ
their line of actions are not same a point ikkada rail damma meer raste rail these two forces are equal opposite and their line of actions are not same ani kuda raste manchi rail pena paravaledu but raste manchi damma enta me rendu forces equal and opposite ga untayi equal ga unnai opposite ga unnai ante kaakunda they are not acting along the same line the line of action is not same కాబట్టి హెన్స్ దే ఫామ్ ఎ టార్క్ ఆర్ కపుల్ అవి ఒక కపుల్ ని లేదా టార్క్ టార్క్ కానీ కపుల్ కానీ ఏదైనా ఒకటి అమ్మ ఫామ్ చేస్తాయి అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం ఒక విషయం చదువుకుందాం కపుల్ లేదా టార్క్ కు ఫార్ములా ఏంటయ్యా అంటే టార్క్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ రెండు ఫోర్స్ లైక్ చేస్తున్నాయి ఏదో ఒక దాన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి ఇన్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోర్సెస్ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అన్న ఇదిగోండి ఇది ఫోర్స్ ఇది ఒక ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది ఒక ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదా ఓకే అమ్మ ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకుందాం ట్రయాంగిల్ ఏ బిసి ఓకేనా సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి బిసి వాల్యూ కావాలి ఈ యాంగిల్ తీటా ఈ యాంగిల్ తీటా అయితే ఆటోమేటిక్ యాంగిల్ కూడా తీటానే సో ఈ ట్రయాంగిల్ లో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి లో మనకి బిసి వాల్యూ కావాలి ఓకే అమ్మ మనకి బిసి వాల్యూ కావాలి ఎందుకు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అదే ఇక్కడ టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్యూఈ అని మనకు తెలుసు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోర్సెస్ మనకి తెలీదు అది కనుక్కోవాలి ఓకే అది కనుక్కోవడానికి ఈ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి ఏబిసి అని ఓకే సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు ఎంత సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బిసి డివైడెడ్ బై హైపోర్ట్ న్యూస్ ఎంత హైపోర్ట్ న్యూస్ ఏమో ఏబి ఏబి అంటే టూ ఏ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత లెంగ్త్ ఆఫ్ ది డైపోల్ ఎంత అమ్మా టూ ఏ కాబట్టి నేను టూ ఏ రాసాను లెంగ్త్ ఆఫ్ ది డైపోల్ టూ ఏ కాబట్టి నేను టూ ఏ రాసాను దీని నుంచి బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా టూ ఏ సైన్ తీటా బిసి ఈక్వల్ టు టూ ఏ సైన్ తీటా కాబట్టి టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టార్క్ టౌ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే క్యూఈ ఇంటు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇదే కదమ్మా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిసి ఈక్వల్ టు టూ ఏ సైన్ తీటా అయిపోయింది ఓకే ఇంకా క్యూ ఇంటు టూ ఏ అంటే డైపోల్ మూమెంట్ అని తెలుసు మీకు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైపోల్ మూమెంట్ డేర్ ఫోర్ టౌ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ టూ ఏ బదులు పి రాద్దాం పిఈ సైన్ తీటా ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ దీన్ని వెక్టర్ ఫామ్ లో రాసాం అనుకుంటామా వెక్టర్ ఫామ్ లో రాస్తే టౌ బార్ ఈక్వల్ టు పి బార్ క్రాస్ ఈ బార్ అని రాయచ్చు కదా ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఏంటమ్మా ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఏబి సైన్ తీటా అని అర్థం అంతేనా ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఏబి సైన్ తీటా అని అర్థం మనకి ఇక్కడ పిఈ సైన్ తీటా ఉంది దాని వెక్టర్ ఫామ్ లో రాస్తే పి బార్ క్రాస్ ఈ బార్ అని రాయచ్చు సో దిస్ ఈస్ ది టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అమ్మా పాస్ చేసి రాసుకోండి ఓకేనా చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ పాస్ చేసారు చివరిలో పాయింట్ రాస్తారు అండి ఏం రాస్తారు టార్క్ టౌ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు పి బార్ అండ్ ఈ బార్ అని రాయండి టార్క్ టౌ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు పి బార్ అండ్ ఈ బార్ అని మీరు రాస్తే రాయండి ఓకేనా పాజ్ చేసి రాసుకోండి